প্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ স্বাগত জানাচ্ছি আমার আজকের অনলাইন ক্লাসে সাথে আছি আমি সৈয়দ জুনায়েদ আহমেদ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা আজ রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের একটি কোর্স নিয়ে আলোচনা করব সেই কোর্সটি হচ্ছে পলিটিক্যাল ইকোনমি ও বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি প্রসঙ্গ হচ্ছে রুরাল ডেভেলপমেন্ট বা পল্লী উন্নয়ন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী পল্লী উন্নয়ন খুব ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় যদিও আমরা সবাই পল্লী সন্তান অথবা যারা পল্লী সন্তান নয় তারাও পল্লী সম্পর্কে খুব আগ্রহী তারপরেও এই বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির পরিভাষায় পল্লী পল্লী উন্নয়ন এ সমস্ত বিষয় নিয়ে আজকের ক্লাস আশা করি তোমরা ক্লাসে মনোযোগী থাকবে ক্লাসটা ভালোভাবে দেখবে এবং শুনবে আর বাসায় বসে বসে মেন বই অধ্যয়ন করবে প্রয়োজনীয় ইন্টারনেট থেকে সহযোগিতা নিয়ে তোমাদের এই প্রসঙ্গের জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ক্লাসটা শুরুর আগে আমরা আজকের পোস্টারটি একটু দেখে নিব আজকের পোস্টারটি সাজিয়েছে এইভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স পার্ট টু বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি প্রসঙ্গ পল্লী উন্নয়ন বা রুরাল ডেভেলপমেন্ট আজকের ক্লাসের চুম্বক অংশ হচ্ছে গ্রাম বা পল্লী ও পল্লী উন্নয়ন কাকে বলে আমরা সে সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি আজকের ক্লাস থেকে এরপর পল্লী উন্নয়নের তাৎপর্য বা কেন পল্লী উন্নয়ন প্রয়োজন তা নিয়ে আলোচনা করব এরপর বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আলোচনা করব এরপর সম্ভাবনা এবং অপরিহার্য কিছু উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা করব যাই হোক প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের চুম্বক অংশ আলোচনা করলাম আশা করি তোমরা চুম্বক অংশ শুনেই বুঝতে পারছো যে আজকের ক্লাসে কী আলোচনা করতে চাই বা কে কী আলোচনা হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদেরকে প্রথমেই বুঝতে হবে পল্লী কি মানে অর্থনীতির পরিবেশে পল্লী কি পল্লী হচ্ছে মূলত শহর থেকে দূরে কোলাহলমুক্ত পরিবেশ যেখানে পাতলা জনবসতি ফাঁকা ফাঁকা মাঠ সবুজ শ্যামলের সমারোহ এই রকম একটা জনবসতি বা ভৌগোলিক পরিবেশকে আমরা পল্লী বলি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এখন আমরা বুঝব পল্লী উন্নয়ন কি পল্লী উন্নয়ন বা রুরাল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে পল্লীতে বসবাসকারী বা গ্রামে বসবাসকারী মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন তবে অর্থনীতিবিদদের পরিবেশায় আরেকটু সুন্দর করে তারা গুছিয়ে নিয়ে এসছেন তাদের মতে গ্রামের বা পল্লীর সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে সদ্ব্যবহার করে গ্রামের মানুষের আর্থসামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার যে পরিকল্পনা তাই হচ্ছে পল্লী উন্নয়ন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা পল্লী এবং পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কে ইতোমধ্যে ধারণা পেয়ে গেছো আমরা এখন আলোচনা করব যে কেন পল্লী উন্নয়ন প্রয়োজন প্রিয় শিক্ষার্থী কথাটি সংক্ষেপে বলি যে সৃষ্টির দিক থেকে মানুষ সবাই সমান তারপরেও আমরা দেখি দেশ তথা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের মানুষের জীবনযাত্রার মান বিভিন্ন রকম কেউ এত সুখী যে সে এত সমৃদ্ধ জীবনযাপন করছে যা মানে ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না আবার কেউ এত কষ্টে জীবনযাপন করছে যে তার মূল্য তার জীবন এবং সম্পদ বা সম্মান এসব কিছুতে একটা ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ একটা সামাজিক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তথা একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের তথা গ্রাম এবং শহরের জীবনযাপনের মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় সেই পার্থক্যটা এত বেশি যে সচেতন মানুষ হিসেবে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে আমরা দেখব যে এখানে সাংঘাতিকভাবে সমতা নষ্ট হচ্ছে মূল্যবোধের গাড়তি হচ্ছে সেই মূল্যবোধের যে স্পিরিট বা মূল্যবোধের যে আকাঙ্ক্ষা সেই আকাঙ্ক্ষার জায়গার থেকে এবং সুযোগের সমতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই কিন্তু পল্লী উন্নয়ন অপরিহার্য একটা উদ্যোগ হিসেবে প্রত্যেকটা সরকারের একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই আমরা বলবো যে কেন পল্লী উন্নয়ন প্রয়োজন উত্তর হচ্ছে মানুষে মানুষে সমতা তৈরি করা মানুষের বেসিক চাহিদাগুলো সুন্দরভাবে যাতে সবাই পূরণ করতে পারে সেই নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্যই কিন্তু পল্লী উন্নয়ন এর উদ্যোগ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তাইলে আমরা পল্লী কি পল্লী উন্নয়ন কি কেন পল্লী উন্নয়ন প্রয়োজন এ সমস্ত বিষয়ে একটা ধারণা পেয়ে গেছি অলরেডি এখন আমরা দেখব যে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে পল্লী উন্নয়ন করতে হলে কি কি প্রতিবন্ধকতা এবং তার সম্ভাব্য সমাধান সুপারিশ কি হতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ এটা দীর্ঘদিনের কথা তৃতীয় বিশ্ব তৃতীয় বিশ্ব সব সময় হয়তো আমাদেরকে তৃতীয় বিশ্বই থাকতে হবে যাই হোক বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ এ দেশেও শহর আছে এ দেশেও গ্রাম আছে 
एक समय क्योंकि बांगलेशर ग्रामे ऐतिह्य खूब समृद्ध छिल ग्रामे गोला बरा धान छो पुक बरा माछ छो गोल बरा गाभी छो गु ये सब किसुते समृद्ध छो ग्राम शहर तक ग्राम ईर्षण छो कितु समय व्यवधान आज ग्राम और आगे ग्राम नहीं प्रिय शिक्षार्थीवृंद ठीक एखकर जो प्रवणता जीवन धारण जो प्रवणता ये प्रवणताटाई हे शहरमुखी प्रवणता ये शहरमुखी प्रवणतार स्रोते एम भाव बसे गलम जो ग्राम थे सबाई शहरमुखी होते चाह एम जे समस्त सचेतन मानुषुलो ग्रामे थे ग्राम उन्नयन होत तरह ग्रामे नाई एट ग्रामे उन्नयन पथे एक प्रतिबंधकता जैक आज के ग्रामे पल्लि उन्नयन जो प्रतिबंधकता एर मध्य सब चाहते बस आलोचित सब चाहते बस गुरुत्वपूर्ण प्रतिबंधकतागुल उपस्थापन करार चेषा करब ए समाधान सुपारिश उपस्थापन करब प्रिय शिक्षार्थी यार आगे हम ग्रामीण जीवन वैशिष्ट्य नहीं एक कथा बोलते हैं केमन ग्रामे जीवन वैशिष्ट्य अर्थात ग्रामे मानुषुल जीवन जापन कर वैशिष्ट्य कम एक देखे नहीं ग्रामीण मानुषर जीवन वैशिष्टर मध्य प्रथमत ही हे ग्रामे जर बसबाज कर ता सबाई प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव कृषि पेशार साथ जड़ित हे क्यों सरसर कृषि क्ज कर अथवा क्यों सरसर कृषिकाज ना कर पेशा जड़ित जाते कृषिकाज ही नामान कृषि के सपोर्ट कर सहायता कर पेशा तई हमें बुझल ग्रामे बसबाजी मानुषर मुख्य पेशाटाई हम कृषि ये कृषि पेशा भित्तिक जीवन जापन हे ग्रामीण मानुषर जीवन बड़ एक वैशिष्ट्य आकटा वैशिष्ट्य हे ग्रामे एख सामष्टिक चेतना शक्तिशाली अवस्थान आर्थात ग्रामे गोष्ठीबद्ध जीवन जापन और तर मध्य जो संहति खूब ही प्रकट खूब ही प्रकट इच्छे कर लेर उन्नयने ये संहति खूब भलोभ में क्या लागानो जाए जा शहर नाई शहरे एधर संहति देखी ना शहरे तो निसतल क्या आना आ द्वित तलार ता भलोभ में जाने ना जाना प्रयोजन नहीं क्योंकि ग्रामे प्रत्येके प्रत्येके जाने वो चिन्हे अर्थात गोष्ठीगत एक संहति नहीं ता बसबाज कर देखी ग्रामीण जीवन एक वैशिष्ट्य हिसाब और एक वैशिष्ट्य हे ग्रामे एखो जौथ परिवार व्यवस्था विद्यमान बना जौथ परिवार व्यवस्था भलो अथवा भलो ना तब जौथ परिवार व्यवस्थार एक सैकोलजी आर्था दशे मिले करी क्ज हारी जीते नाही लाज ग्राम पेशा जेहेतु प्रधानत तो कृषि कृषि पेशा एका एक एक जन भलो करते सामष्टिक क्या प्रयोजन है तई एखो जौथ परिवार व्यवस्था ग्रामे जनप्रिय विशेषकर कृषि पेशार स्वार्थे तैले देखल जे ग्रामे जौथ परिवार व्यवस्था एक ग्रामीण वैशिष्ट्य एरपर ग्रामे गोष्ठी संहति एक ग्रामीण वैशिष्ट्य और एक हे कृषिभित पेशा और एक हे प्रतिबीशीलभ आचरण सहयोगित सहमर्मिता आतिथेयता यह समस्त वैशिष्ट्य ग्रामे मानुषर मध्य क्यों खूब ही प्रकट खूब ही प्रकट प्रिय शिक्षार्थी ये वैशिष्ट्य वैशिष्ट्यगुलर एक क्योंकि नेतिबाचक नय सबट भलो तब तो यो के आो भलो क्जे व्यवहार करते पर ही उन्नयन द्विगुण तीन गुण होते जो प्रिय शिक्षार्थी हमें एन देख बांगे प्रेक्षित पल्लि उन्नयन की कि प्रतिबंधकता विद्यमान अनेकगुलता आर मध्य गुटी कैकटी हमारा एखे आलोचना करार सूझ पा जैक देखे हमें आज के पोस्टारे कि लिखे बांगलेशर पल्लि उन्नयने प्रधान कैकटी प्रतिबंधकता एवं तर समाधान सुपारिश एक नम्बर हम मूलधन अभाव प्रिय शिक्षार्थी मूलधन एक फैक्ट जेको किस करते हम मूलधन प्रयोजन मूलधन क्य भाव गड़े उठे अनेक भाव मूलधन गड़े उठे एर मध्य सब चाहते प्रधान वैशिष्ट्य हे सब चाहते प्रधान उपादान वित्ती हे मूलधन तैर संचय ग्रामे मानुषे नुनान पानतापुर जेखने ये अवस्था संचय क्यों कर तर द्वारा संचय सम्भव है ना तई मूलधन गड़े उठे ना तरा एककालीन को करते गई तो महाजन का सूधर ऊपर नहीं आसते हैं टाक अथवा आत्मयन का सहाज्य स्वरूप नहीं आसते हैं अर्थात रेगुलर ता कोचु करूलधन तरह साधारण है ना 
এই মূলধনের অভাবটাকে দূরীভূত করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী তাইলে আমরা পাইলাম কি যে গ্রাম উন্নয়নের বা পল্লী উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে আমরা যে জিনিসটাকে ধারণ করি বা চিহ্নিত করি তা হচ্ছে মূলধনের অভাব সেই মূলধনের অভাবটাকে কাটাতে হলে আমাদেরকে সরকারিভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে এ সমস্ত ক্ষেত্রে বিশেষ করে কৃষি ঋণকে অতি সহজ করতে হবে অত্যন্ত সহজ করতে হবে বর্তমানে কৃষি ঋণের যে কাঠামো আছে সেই কাঠামোকে প্রয়োজনে আরও অত্যন্ত সহজ করে গ্রামের মানুষের মূলধন তৈরিতে সহযোগিতা করতে হবে সেই সহযোগিতা করতে পারলে মূলধন গড়ে উঠলে অবশ্যই গ্রামের মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও প্রশিক্ষণের অভাব অর্থাৎ এখনও আমাদের সমাজে মান্দাতার আমলের চাষবাস যদিও আমরা দেখি এখনকার চাষবাস এর ক্ষেত্রে অনেক সময় অনেক যন্ত্র ব্যবহার হচ্ছে তবে অনেক সীমিত এর মধ্যে অনেক সীমাবদ্ধতা আছে সার্বিকভাবে আমরা এখনও মান্দাতার আমলের চাষেই আছি মান্দাতার আমলের চাষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রকৃতি নির্ভরযোগ্যতা এবং নিজের কায়িক শ্রম দিয়ে কাজ করা এই হচ্ছে মান্দাতার আমলের চাষবাস সেটাকে পরিবর্তন করতেই হবে তাহলে কি করতে হবে তাহলে কৃষি যন্ত্রপাতি সহজলভ্য করতে হবে তা চালানোর মতন কৃষিকর্মী গড়ে তুলতে হবে এর জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ সেই প্রশিক্ষণ সরকারকে সেই প্রশিক্ষণের খরচ বহন করে তাতে প্রচার প্রসার করে মানুষকে উৎসাহিত করে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষি কর্মী হিসাবে গ্রামের মানুষকে তৈরি করতে হবে তাহলেই কিন্তু এই উৎপাদন ব্যবস্থা একটা আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসা যাবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ শুধু উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন নিয়ে আসলেই চলবে না উৎপাদিত পণ্য যাতে সহজে বাজারজাত করা যায় এবং লোকালি বেশি বেশি করে কল স্টোরেজ যাতে করা যায় যাতে কৃষকরা উৎপাদন করার পরপরই জমিতে রেখেই খুব অল্প পয়সায় বিক্রয় করে দিতে হয় না তারা যাতে সংরক্ষণ করতে পারে এবং একটা ব্যালেন্সড রেটে যাতে তারা বিক্রয় করতে পারে তাহলে কিন্তু এই গ্রাম উন্নয়ন বা কৃষি এই পল্লী উন্নয়ন সহজ হবে সম্ভাবনা বাড়বে যাই হোক প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা তৃতীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব তৃতীয় সমস্যা আমরা চিহ্নিত করেছি ত্রুটিপূর্ণ ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা এটা কিন্তু তৃতীয় হিসেবে আমরা উল্লেখ করেছি কিন্তু এটাই প্রথম এটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা দেখতে পাই গ্রামে যাদের জমি আছে তারা কৃষক নয় যারা কৃষক তাদের জমি নাই এটা দীর্ঘ দিন ধরে চলছে উনিশশো সালে কিন্তু এই যে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয় এই সমস্ত ধ্যান ধারণার থেকেই বিলুপ্ত হয় অর্থাৎ জমিদাররা অনেক জমির মালিক কিন্তু তারা চাষবাস করে না জমি পতিত থাকে জমিতে ফলন হয় না আবাদ হয় না এই সমস্ত বিষয় থেকেই কিন্তু মূলত এই প্রজাসত্ব আইন করে জমিদারি প্রথা ভেঙে দেয়া হয় কিন্তু আমরা এখনও দেখি এই গ্রামের যে ভূমি মালিকানা সেই মালিকানাটার দিকে এখনও খেয়াল করলে আমরা দেখতে পাই যে যে সেন্সে জমিদারি প্রথা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল সেই সেন্সের যে সে রেজাল্ট সে রেজাল্ট আমরা এখনও পাইনি এখনও অঘোষিত জমিদাররা সমাজে আছে তারা অনেক জমির মালিক কিন্তু তারা কেউ চাষ করে না চাষ করার চিন্তাও করে না আর যারা চাষ করে তাদের জমি নেই প্রিয় শিক্ষার্থী এ সমস্ত বিষয়ে বাংলাদেশে প্রচলিত আইন আছে সেই আইনের কঠোর প্রয়োগ দরকার এই সমস্যার সমাধান করার জন্য প্রচলিত আইন অনুযায়ী কঠোর আইনের কঠোর প্রয়োগ দরকার প্রয়োজনে নতুন আইন করা দরকার আইন কিন্তু বাংলাদেশে আছে যদি কোনো কৃষক জমিতে চাষ করে না পরপর দীর্ঘদিন তাহলে তার কাছ থেকে সরকার জমি কেড়ে নিতে পারবে এই অধিকার কিন্তু আছে রাষ্ট্রের কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে এগুলো যে আসে তা আমরা কিন্তু বুঝতেই পারি না এ সমস্ত আইনের কিন্তু কোনো প্রয়োগ নেই তাই আমাদেরকে সে সমস্ত আইনের কঠোর প্রয়োগ দেখতে হবে এর আগে একটা বিষয় যেমন সরকারি হাঁস মালিকানায় যে জায়গাগুলো আছে সেগুলো সরকারি ব্যবস্থাপনায় চাষবাস করে কিন্তু মানুষকে প্রদর্শন করা যেতে পারে উৎসাহিত করা যেতে পারে এবং সমবায় চাষ পদ্ধতিতে মানুষকে উৎসাহিত করে আধুনিক চাষবাস ইমপ্লিমেন্ট বা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে তাহলে কিন্তু আমাদের এই সমস্যাটার অনেকটা সমাধান হতে পারে শিক্ষার্থীবৃন্দ চতুর্থ যে পয়েন্ট দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অর্থাৎ পল্লী উন্নয়ন বা কৃষি উন্নয়নের জন্য 
গ্রামে কাজ করার জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে অনুমোদিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আছে এনজিও আছে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু সবাই তার নিজের মতো করে চলে এবং প্ল্যান করে প্ল্যান বাস্তবায়ন করে সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন অর্থাৎ ঠিক এই মুহূর্তে আমরা জানি যে জেলা লেভেলে এবং উপজেলা লেভেলে এই সমস্ত বিষয়ে পরামর্শ পাওয়া যায় ইউনিয়ন লেভেলে কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ে সহজে পরামর্শ পাওয়া যায় না সমাধান হচ্ছে এই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগুলোকে ঢেলে সাজাতে হবে প্রয়োজনে নতুন জনবল নিয়োগ করতে হবে এবং প্রত্যেকটা ইউনিয়ন কমপ্লেক্স যাতে এ সমস্ত বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় পল্লী উন্নয়নের কোনো বিষয়ে যাতে ইউনিয়ন কমপ্লেক্সের বাইরে যেতে না হয় তার সুব্যবস্থা করতে হবে ধরেন একটা গ্রামে একজন কৃষকের বা একজন চাষির একটা গরু অসুস্থ হয়ে পড়ল এখন সে চিকিৎসার জন্য উপজেলা লেভেলে গিয়েও তার সুচিকিৎসা পাচ্ছে না ওই চিকিৎসাটা যদি সে ইউনিয়ন লেভেলে পায় তাহলে কিন্তু সে সমৃদ্ধ হয়ে যেতে পারে সে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে বরং সে তার গরুটিকে সুস্থ করে তুলতে পারে অর্থাৎ কাঠামোগত পরিবর্তন হচ্ছে জনগণের কাছে তা অ্যাভেইলেবল বা সহজ প্রাপ্য করতে হবে এবং এর জন্য বেটার চয়েস হচ্ছে ইউনিয়ন লেভেলকে ইউনিয়ন লেভেলে এই সমস্ত পারপাসে বিশেষ করে কৃষিকাজ কৃষি মৎস্য গবাদি পশু এ সমস্ত বিষয়ের সার্বিক পরামর্শ যাতে ইউনিয়ন লেভেলে সে চূড়ান্তভাবে পেয়ে যায় আর খুব বিশাল কোনো অসুবিধা হলে যাতে সে বা তাকে উপজেলায় যেতে হয় জেলায় যেতে হয় সেই ব্যবস্থাটা নিশ্চিত করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী আরও কিছু বিষয় হচ্ছে এই পল্লী উন্নয়ন নিয়ে সরকারি বেসরকারি যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান কাজ করে তাদের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে সেই সমন্বয় না করলে পল্লী উন্নয়নের সার্থকতা অর্জন হবে না যাই হোক প্রিয় শিক্ষার্থী তাইলে আজ আমরা দেখলাম পল্লী উন্নয়নে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কিছু প্রতিবন্ধকতা এবং তার সমাধান নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করলাম এখন আমরা দেখব সম্ভাবনা প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আমরা জানি বর্তমান সরকার পরপর তিনবার ক্ষমতায় সর্বশেষ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বর্তমান সরকারি দলের একটা এই নির্বাচনী ওয়াদা ছিল যে গ্রাম হবে শহর একটা স্লোগান একটা ভিশন গ্রাম হবে শহর হ্যাঁ গ্রাম হবে শহর চমৎকার একটা ভিশন গ্রাম কীভাবে শহর হবে তার জন্য অবশ্যই এ সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলেই তো গ্রাম হবে শহর চমৎকার একটা ধারণা নিয়ে আসছেন এবং আমরাও আশা করি গ্রাম হবে শহর এই স্লোগানের সাথে এই তার কাজের সমন্বয় থাকবে মিল থাকবে এই গ্রাম হবে শহর গ্রামকে শহরের এই পর্যায়ে অর্থাৎ গ্রামের মানুষেরও যাতে বেসিক প্রয়োজনের জন্য শহরে যেতে না হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে আমরা মনে করি এই পদক্ষেপগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কি পদক্ষেপ ভূমি ও ভূমিসত্বের সংস্কার অবশ্যই ভূমি ও ভূমিসত্বের সংস্কার করতে হবে এই যে আগে বলছিলাম যে যাদের ভূমি আছে তাদের কৃষিকাজ নাই তারা কৃষক নয় তারা চাষবাস করেন না উৎপাদনে তাদের অবদান নেই আর যারা উৎপাদনে অবদান রাখেন কৃষিকাজ করেন তাদের ভূমি নেই এই ব্যবস্থায় আসলে পরিবর্তন প্রয়োজন তাই ভূমি ও ভূমিসত্ব বিষয়ে অবশ্যই পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে এটা হচ্ছে এক নম্বর গ্রহণীয় পদক্ষেপ এরপর কৃষি ঋণ কাঠামোর উন্নয়ন যা আগেই বলছিলাম যে কৃষি ঋণকে সহজ করতে হবে প্রয়োজনে নতুন আইন করে নতুন সুবিধা তৈরি করতে হবে যত বেশি কৃষি ঋণ সহজ করা যাবে তত বেশি মানুষ কৃষিতে অংশগ্রহণ করবে এবং উৎপাদনে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে আন্তর্জাতিকভাবে রপ্তানি করতে পারবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ আলহামদুলিল্লাহ এখন আমরা আসছি অতীত এক সময় ছিলাম না ভবিষ্যতে খাদ্য বৃত্তির দেশ হিসেবে আমরা আরও বেশি পরিচিত হব আরও বেশি সমৃদ্ধ হব এই পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে এরপর বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন যা আগে বলছিলাম সরকারি বেসরকারি সংস্থা বিভিন্ন সংস্থা যদি সমন্বিতভাবে কাজ করে তাহলে অবশ্যই দেশের কৃষি উন্নয়ন বা পল্লী উন্নয়ন সম্ভব দক্ষ কর্মী বাহিনী তৈরি দক্ষ কর্মী বাহিনী তৈরি বলতে কৃষি কর্মী বাহিনী তৈরি আসলে আমাদের দেশে দক্ষ কৃষি কর্মী বাহিনী নেই একটা কৃষি যন্ত্র কিনে নিয়ে আসলে তা চালাবে কে তার ড্রাইভিং করবে কে কীভাবে চলবে এ নিয়ে মানুষ সমস্যায় পড়ে যায় তাহলে মানুষের এই সমস্ত যন্ত্রের প্রতি আগ্রহ কমে যায় তাই মানুষকে এই সমস্ত যন্ত্রপাতি যাতে সহজে ক্রয় করতে পারে সহজলভ্য করতে হবে এবং পাশাপাশি এগুলো যাতে অপারেট করতে পারে তার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করতে হবে
প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমলাতান্ত্রিকতা পরিহার করতে হবে আমাদের দেশের একটা দোষ বা গুণ যাই হোক একটা হচ্ছে আমলাতান্ত্রিকতা অর্থাৎ যে কোনো কিছুতে আমরা ডিলে করি চিন্তা করি চিন্তা করে সময় বেশি নেই কাজ করতে সময় বেশি নেই আরও তো অনেক কিছু সমস্যা আছেই আমাদের কি বিশেষ করে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই প্রয়োজনে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করতে হবে যাতে কোনো কিছুই এ সমস্ত উদ্যোগে ডিলে বা দেরিতে না পড়ে প্রিয় শিক্ষার্থী আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমাদের পল্লী উন্নয়ন ফাংশন আমাদের পল্লী উন্নয়ন প্ল্যান এগুলো কিন্তু কোন সময় বিদেশে তৈরি হয় কোন সময় দেশে সচিবালয়ে তৈরি হয় যেগুলোর সাথে পল্লীর মানুষের চিন্তা চেতনার অনেকটাই মিল পাওয়া যায় না তাই পল্লী উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য অবশ্যই স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে স্থানীয় মানুষের মতামত নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং স্থানীয় মানুষকে সম্পৃক্ত করেই কিন্তু সে সমস্ত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করতে হবে তাহলে কিন্তু পল্লী উন্নয়ন সার্থক হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের সমস্যাগুলো এবং তার সমাধান কি হতে পারে তোমরা চিন্তা করলে আরও সমস্যা পাবে আরও সমাধান তোমরা খুঁজে পাবে এবং বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের যে সম্ভাবনা সে সম্ভাবনায় সম্ভাবনা নিয়ে সবারই আগ্রহ থাকার কথা আশা করি তোমরাও আগ্রহী হবে এবং যারা যারা অবস্থান থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে এবং পল্লী এবং পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কে যে ধারণাটা সে ধারণাটা ইতিবাচক ধারণা হিসাবে আমরা কাজে লাগাব সেই প্রত্যয় ব্যক্ত করে আজকের ক্লাস এখানেই সমাপ্ত করলাম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি আজকের ক্লাস থেকে তোমরা পল্লী কি পল্লী উন্নয়ন বা কি কেনই বা পল্লী উন্নয়নের প্রয়োজন গ্রামীণ মানুষের বৈশিষ্ট্য জীবনযাপন পদ্ধতি এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে পল্লী উন্নয়নের সমস্যা এবং তার সম্ভাব্য সমাধান আর বর্তমান সরকারের একটি স্লোগান যে গ্রাম হবে শহর এই ধারণা এবং পল্লী উন্নয়নের জন্য গৃহীত যে পদক্ষেপগুলো সুপারিশ করলাম আশা করি তোমরা প্রত্যেকটা পয়েন্ট বুঝতে পেরেছো আর যদি কোনো কিছু বোঝার ঘাটতি থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা তোমাদের মেন বইগুলো খুললেই তোমরা অনেকগুলো সমাধান পেয়ে যাবে এতেও যদি সমস্যার সমাধান পাও না তাহলে মেসেঞ্জারে যোগাযোগ করার জন্য আমি তোমাদেরকে বলব যাই হোক প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের মতো ক্লাস সমাপ্ত করলাম তোমরা যে যেখানে থাকবে ভালো থাকবে সেই প্রত্যাশায় আল্লাহ হাফিজ